皆さんどうもこんにちはサイクルス TV の森ひかるですさあ今日はですねあの輪行バッグについてねお話ししたいと思いますまあそもそも輪行は何ぞやとか、まあ、輪行バッグの種類ってどんなのがあるのとかじゃあ輪行をしたいじゃあする時にどんなコツがあるんだいっていう話を、まあ、ちょっと実際に僕も、まあ、日本全国ねあの空も使ったり陸を使ったりとたくさん移動しているので僕のね僕なりのねコツをお伝えしながらこの輪行のね楽しみというのをねお伝えできたらなと思いますのでそれじゃあ早速行ってみましょう。まあ輪行とはまあ簡単に言ったら公共交通機関を使って自転車を運ぶんですよ。この輪行バッグのじゃ種類についてお話をしましょう。はい、だいたい大きくね分けて輪行バッグってこういう風にコンパクトに畳める。実際、まあ、お手軽なこうちっちゃな、ね、こうバッグタイプと、えー、この他にも輪行空輸用要は飛行機を使って運ぶ用のバッグとかあるんですよ、まあ、例えばオーストリッチさんが出している輪行バッグだとかシーコンのサイクルキャリーなんてあったりだとか自転車をホイールだけかなホイ前後のホイールとかリアディレーラーを分解するだけで運べるっていう、まあ、まさにこう。夢のようなねあの輪行バッグがあるんですこうホイール前後外して横に置けるので非常に結構安定をするのかなっていうイメージを持ってますまた前後外すタイプで僕はあのホイールがそれぞれ、えー、と入る袋、えー、と袋閉じになっているところがあるのであのホイールとフレームをね下手に干渉することが少ない設計になっています実際にじゃあこの中に入っているパーツを説明していきたいと思いますパーツとしてはですねまだまずこれショルダーバッグ、ショルダーベルトですね、長いんですけど、これショルダーベルトです。輪行バッグ、本体ですね。全然なんか自転車入る気配しないじゃないですか。でも、この袋の中に、この僕のロードバイクが入っちゃうんですね。で、さあ、詰める時の、まず一個目なんですけど、輪行する時に。必ず、えー、自転車のブレーキですね。あの、開けてください。フロントブレーキのここ。えー開けてください開けることによってホイールがスムーズに取り出しやすくなるので,でディスクブレーキの方は必ず開けて取った後握らないようにしてくださいもしくはダミーカートっていうあのダミーを入れるっていうのがあるんですけどダミーを入れてください変速のところなんですけど今ちょっと適当なギアに入ってるんですけど必ずこれを一番重たいギア側にやってくださいフロント前のチェーンリングも一番大きいギアにやることによってここ1列になるので輪行した時にあのどこも当たらないし何ならハーフロントの歯当たって肩痛いなって脇痛いなってなることもないのでさあじゃあこうなりましたよっていうことで前後ホイールを外すためにペンチ返しにしますよいしょ前後ホイールを外していきたいと思いますこの時に輪行バックス輪行する時に壁際でやるとすごくやりやすいので今回も壁際使ってやりますなんか無理くりこう頑張ってよっこいしょよっこいしょってやるとむしろリアディレーラーを曲げてしまう可能性があるので一つこう上げるような感じ斜めにこの矢印僕の矢印の方向に上げるような感じでやるとスムーズに取れますこの僕の使ってる太陽画の袋なんですけどこういうふうに個別で2つなんか仕切りがあってその中に前後のホイール1個ずつそれぞれ入れられる箇所があったり布がグレーになってたりコーンになってたりする場所があってでこれコーン色がこのコーン色の部分がハンドル側グレー部分がサドル側になってるってことで結構見た目でどっちに置けばいいのかっていうのがすごく分かりやすくなってるので僕はこれ結構使ってます壁際にホイールを入れてからやるとすごくやりやすいです後輪をこの中に入れましたこっちがコーン色で僕のいる側がグレーになっているのでこの色のところをハンドルグレーをサドルっていうことになりますハンドルどっちに切るのって問題なんですけどドライブトレイン側に切るっていうイメージでやってます今簡単にですけどすっぽり入りましたじゃあ続いて前輪入れますまた前輪をね、まあ、ポッキーに入れるんですけどねシワを寄せてこうチャックを締めるっていうのを意識するとやりやすいかなってます安定している状態になったらこのバンドをつけてきます長さが違いますこっちこの短い方が、えー、とクランク側要はボトムブラケットのビビビビの部分につけるバンドでこっちがステムにつける側ですで結構ハンドルにつけるのとかどこにつけるのって分かんなかったらとりあえずステムにつけとけば大丈夫ですよいしょはいまずこれがつきました
通し穴にこう通す感じになるすさあってことでこうなったのでつなげますつながりましたはいほら<笑>もうもうもうできますよはい閉めますで最後ハンドル側のチャックを閉めてで完成ですこれで収まりましたえー、とハンドル幅僕420使ってるんですけど、まあ、420でもこれだけコンパクトになりますはいということで実際に僕の輪行バッグ使ってねあのこんな感じだよってポイントをねいくつかいたと思うんですけどただそれはやっぱ家で練習してからっていうのが大切になるので輪行バッグ買ってすぐ使おうじゃなくて輪行バッグを買って説明書を見ながら1回、えー、自転車を収納して、えー、ぜひぜひあのチャレンジしてみてくださいまたですねえー、と自転車運ぶ際にですねあの一部分でも飛び出していったらダメとかこれが、えー、運べないよとかいろいろとこう結構ルールみたいなのが存在しますなのでそういう場合は、えー、自分が利用したい、えー、公共交通機関のサイトにアクセスして絶対自転車の運び方とか大型荷物の運び方っていうのが載ってます必ず確認をしてから、えー、利用してみてくださいということで今回はリンコバッグの今更聞けない使い方になりますではご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますそれじゃあまた